জাতীয় বস্ত্র দিবস আজ একদিকে বিপুল পরিমাণ শ্রমিকের কর্মসংস্থান অন্যদিকে সিংহভাগ রপ্তানি আয় সব মিলে বস্ত্র এখন দেশের সবচেয়ে সফল খাত তবে বিশ্বব্যাপী পোশাকের চাহিদা পরিবর্তনের সাথে বাংলাদেশ তাল মেলাতে না পারলে এই খাতেও ভয়ের কারণ দেখছেন উদ্যোক্তারা সুলতান আহমেদের রিপোর্ট স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছরে দেশের সবচেয়ে বড় আয়ের উৎস এখন বস্ত্র খাত মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় চুরাশি ভাগ আসে এ খাত থেকে এক সময়ের ছোট আকারে মসলিন কিংবা জামদানি তৈরি থেকে বর্তমানে প্রায় পঞ্চাশ লাখ শ্রমিক ঘাম ঝরাচ্ছে বস্ত্র তৈরিতে আশির দশক থেকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি হচ্ছে বিশ্বব্যাপী তবে বস্ত্র খাতে দেশের ঐতিহ্য বহু পুরনো মুঘল আমলেও ঢাকার তৈরি মসলিন শাড়ি পরিচিতি পায় বিশ্বব্যাপী ইতিহাস বলছে আঠারো শতকের শেষ দিকে ঢাকা থেকে বিলেতে রপ্তানি হয়েছিল জামদানির শাড়ি কালের স্রোতে সেই মসলিন কিংবা জামদানির ঐতিহ্য হারাতে বসলেও বাংলাদেশের তৈরি পোশাক এখন জয় করছে সারা বিশ্ব আগে কটন বোধ ইউজ করতাম তেষট্টি ভাগ এখন চুয়াত্তর ভাগ করি এটিকে আমাদের বদলানো দরকার ঘুরে দাঁড়ানো দরকার কারণ আসলে ওই নন কটনের আসলে চাহিদা অনেক বেশি আমি মনে করি যে বস্ত্র খাতকে একটা ডিরেকশনও দেওয়া উচিত একই সাথে ঐতিহ্য এবং একই সাথে সামনের দিনে আমাদের কি প্রয়োজন সেটির সাথে তাল মিলিয়ে এই খাতটাকে আমাদের আসলে গড়ে তুলতে হবে তবে নানা জটিলতা হানা দিচ্ছে পোশাক খাতেও বন্ধ হচ্ছে ছোট বড় কারখানা বস্ত্র খাতের কল্যাণে তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলছেন তিনি যারা ক্ষুদ্র এবং মাঝারি যেমন যারা বিশেষত ক্ষুদ্র যখন ফ্যাক্টরি বন্ধ করছেন তখন তারা কিন্তু মেশিন বিক্রি করে দিয়েও কিন্তু অনেকে তাদের বেতন দিচ্ছেন শ্রমিকদের যে উদ্যোক্তা তার মেশিন বিক্রি করে দিয়ে শ্রমিকের বেতন দিচ্ছে এবং ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিচ্ছে তার সন্তান কখনো উদ্যোক্তা হবে না এই ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তাদেরকে আমরা কিভাবে আসলে অন্তত আশ্বস্ত করতে পারি কিভাবে সাহায্য করতে পারি এই জন্য কিন্তু সরকারের অবশ্যই সুবিবেচনার প্রয়োজন আছে স্বল্প সুদে ঋণ আর সরকারি সহায়তাই পারে বস্ত্র খাতের ছোট বড় উদ্যোক্তাদের টিকিয়ে রাখতে এমনটা মনে করেন খাত সংশ্লিষ্টরা সুলতান আহমেদ নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা